Barisheba. Ile nyumba yenye ina moto. Alikuja Barisheba huyo. Eh. Sasa naweza sema ndo kama ndo demo wangu kwa. Ngoja. So maisha yako tulikuwa bado. Moja mia sita na kumbuka. Umepanda hapo. Kalipa deposit. <laughs> Single room hicho. Nikaingia nikanunua ka TV na ka ka mashini kale ka, ka DVD. DVD. Kale. Mm. Basi na mimi nikaanza kujiona mtu. Zile za 1500. Show 1500. Boss. Uli Tumefanya show ta 500. Eh waziri ama tuseme Hassan Ali Jo, mm. si ndio? Mhm. Mm Amekuwezesha ame vipi financially? ama katika biashara Mambo vipi ni Michael Bama Champali na himi ni Machampali Media na kama kawaida hii ni nyuma ya pazia na susumila ikiwa leo ni episode 3 ya nyuma ya pazia na susumila mwamba ambaye amekuwa wao sikera hapo kikusifu kuwa weo umefanya kwenye industry shazoya sasa siyata na jisifu mwenye haa jisifu sifu wangu kubwa sini longevity asa the true definition of longevity you introduce bas you introduce ndo mimi aka mimi mchawi international jembe la majembe ee msani ambaye ame niniyo amefanya makamuzi kwa mdambrefu sana <laughs> mwenye kuchukiwa na wasani wenzake na kupendwa na mashabiki. <laughs> eh papa bana, hajo maana papa bana. <laughs> papa bana ni baba watoto, Faza Abraham. Unatoka? Ngoja. Umesema ni Faza Abraham. Ngoja. Unatoka ngapi? Na watoto wengi. Na nitakwambia kitu kimoja. Mm. Utajiri wa Mwafrika mm. ni watoto wake. Chana na hizi kasumba zake shetani za za wazungu za kwamba si mtu uzae mtoto mmoja sio nini na nini. Mm kuzaa watoto wengi ndio mchongo kwa sababu Mungu atuleta hapa duniani tujue tuzaani. So you can imagine kama ingekuwa na mtoto mmoja mawili au watoto wengine. They have so many beautiful kids. Wala kuli. So kando na kando na wale watoto ambao tunajua wale. Kuna watoto wengine. Watoto wangu najua mimi utajuaje? Ah wale wenye tunajua kwa sababu ngoja kwambie. Wewe na nani wajua? Tulia, tulia, tulia. Wewe sasa hivi ndio ulikuwa unachezea sijui privacy sijui nini na nini na nini. Hebu tulia, tuendelee mbele. Sio ni msanii. Nimeshaji introduce kwa hivyo. Msanii ni susumila. Rafiki wa waziri. Sio Yusuf Kombo. Mimi rafiki wa waziri, mimi ni rafiki wa Sanjo. Yaani ile time alikuwa sio waziri, sio governor was there. Yeah. Hii hii tutaikupiga leo hatuongei but snippet tu. Mm. Nataka siku moja mm. wewe utafanikisha hii. Mm. Eh tuaskim kipima story yani mm. siju kama itawezekana. Wewe mm. na waziri yani nataka kujua azili mkaka huwa mnapiga story gani ama za kawaida kila kitu siasa, maisha, nini, current mm. current affairs kila kitu dini nini. Tutagusia hiyo. But leo nilikuwa nataka tuonge kuhusu pesa ama kazi. As in katika uh, on, our, on our previous episode tulikuwa tunaongea kwamba kuna wasanii wa, wanafanya kazi na maybe huwa wako na nguvu financial muscles, financial muscles. muscles ambazo maybe huwa hazionekani ama sio lazima zijulikane. Yeah. Waelewa? Kwa sababu moja ama nyingine. Eh, so leo nataka nionge kuhusu tuonge yeah. ama utueleze kuhusu wewe mm -hmm. na finances. So kwanza kabisa Mm, ulianza mziki uko na miaka mingapi? Eh, na miaka 41. Mhm. Mm Ondoa miaka 24. 24. Sio itakuwa ni 13 eh 23. <laughs> Account and true yapigia hesabu na calculator. 21 24. Ngoja <clears throat> kwanza. Eh eh. Naenda 42 boss. Bado mie. Nani awe? Mike kesho ndo ningia 36. For turn minus. Umesema tuko 24. 24. Shule za msingi kuna 17 years. Okay, who he ukiwa 17 ulikuwa uko shule? Nilikuwa nime drop shule. Eh eh, uli drop na vijua mimi uli drop shule kwa form 2. Yes. Eh eh, so after ku drop shule tu uliingia tayari kutaka kufanya kazi. Eh mimi mm. nilipo drop shule mm. nili nilienda kusomea welding and general fitters mimi ni fundi by profession <coughs> fundi wa, kucho, wa kuchomelea na ku, welding and general fitters yani mimi nakuchorea kila kitu na na 
pima na nakata na nachoma na kila kitu. Aha, unisomea wapi? Nisomea institution flani pale ya Bombolulu. Marianist. Bungoni pale ya Marianist. Wala mina kujulia, na kujua yes. bro. <laughs> Ayo, siwa ni meka kwa Facebook. So, uh-huh. nilisoma pale, nikapata certificate yangu ya uh-huh. grade 3. Uwa, ikuna grades? Eh, unanza 3, 2, 1. Oh, unanza 3, 2, 1. Yes. Uh-huh. So, Yo, ni kozi ya mdagan? Mwaka mmoja. Mezi kumina mbili na attachment ya mezi mitatu. Uh-huh. Eh, Do, sija wa yuchukua certificate yangu. Uh-huh. Kwa sababu haikuwa interest yangu vile. Ni mother tu walikuwa, anasema Sky Idol. Hmm. Uh-huh. E, nenda kuna kuna intake mm-hmm. so nikaenda pale mm-hmm. e, nikifanya hivyo nilikuwa nacheza mpira mm-hmm. so kucheza mpira e, mimi nilikuwa nasikiza sikiza muziki ya, ki, ya Kiswahili kina e, Mr. Tule jamaa Sugu so, e, Joseph Mbili yes e, <coughs> so nikawa na iko na hiyo interest so tulikuwa tukienda kucheza boli nilikuwa nacheza timu ilikuwa inaitwa Ziga FC ambayo iko pale Bombolulu workshops mm-hmm. Eh, position gani? Mimi mimi ni defender. Mm-hmm. Mzuri sana mnacheza namba 3. Au si. Nimepiga boli sana in Mombasa uh-huh. zamani hizo. Na kina wananyuki wale kina nani hizo uh-huh. Dole FC. Tumecheza sana. So tukienda kucheza game. Mm. Uko na na best flani hapo alikuwa na vingoma viwili vidogo hivi. Ngoma? Vingoma vile vya kupiga. Oh zile za mm. So tukiwa tumerudi tumeshinda kwenye gari ile Mm. So jamaa wako wana pigia ngoma, watu wana imba imba So na mimi nikaanza Vile nikuwa nikisikiza rapu rapu za kiswahili Na mimi nikana rapu rapu zile rapu za kiswahili So mm. nikiwa nasoma ukuna, Nasomea ujuzi ukuna cheza mpira yeah. Ok so eh, After So after kumaliza college ya, ya welding Nikajaribu kufanya hiyo kazi Lakini nikaona ni ngumu kwa sabu Lukua silali usiku Kwa nini? Machozi Macho? Eh, Amu kwa mbuna sababu... tumezili gears I, Moshi ndo mbaya zaidi. Oh. Ule moshi. Ah. Uwa ndo mbaya zaidi. So ni kakaa, ni kawana hii kitu hii. Mm. Sita izana. So ni fanyayo kazi kwa mdaga? Ah, siku maliza tamuaka. Uli, ulikuwa nilipuka mashinga api hapa? Ah, hile nilikuwa ni kazi ya siku. Ni, nilikuwa ni workshop uweleo kumengia pesa. Pewe miatatu, pewe miangapi, hivwa. Mm. E, nilifanya kazi hapa Bilel Gerej, hapa uh, Bakarani, hapa kuna maskan flani, kuna hituwa Bilel Gerej. Mm. Na kule kongoya bia nilisha fanya. Mm-hmm. E, so, after hapo, nikawa in and out of kazi, vibarua, vibarua. Gani? Vibarua vya kawaida tu. Gani? Mjengo, mjengo, nini? Mshifanya mjengo? Yes. Uh-huh. Nikaja, nika, nika na rafiki yangu, alikuwa nafanya pale Mumbasa Ms. Millers. Mm-hmm. Alikuwa ni security. Mm-hmm. So, wakarambia we, ebu, tokea wana waga pale kuna vibarua kila siku watu wanachukuliwa. Mm-hmm. So, Unaenda pale ya subuwe, mm-hmm. ile design ya kwe, kitambulisho hivi, jamaa mm-hmm. naangalia, anachukua, anachukua. Random. E, uh-huh. Unaenda leo, kitambulisho kuna chukulio, unaigia kazi, ukigia subuwe, six, mm-hmm. unatoka satisa, mm-hmm. watu wa satisa wanaigia, wanatoka satano siku, wa satano siku wanaigia, wanatoka asubuhi hivi. So, liku unafanya kazi geni ya pumbasa mizmi? E, nisha, nisha fanya kazi ya, ku, ya kuchulia unga. Azina chuo ya... ile pale pro, pale mahali ambapo kuna hizo process process zote tena kuna unga waga unaanguka anguka. So unachukua tena unachujwa. Mhm. Haya nishafanya kuna mahali pale unga unakuja unaingia kwenye mabandari. Mhm. Una, bandari linakuja lina slide hivi linaanguka mahali ba likianguka hivi eh si liko hii hiyo uko juu ni hivi unapiga hapa katikati mm-hmm. alafu unalaza hivi. Mhm. Alafu kuna mmoja huyu hapa gam gam pap pap wewe unachukua unafunika hivi unachukua unaenda unaweka Ulikuwa nilipo shinga pia? E, mea mbili ya msini na mbili yota. Kwa siku? Yeah. Ulikuwa uneza niyo, mwuneza boko mabandari kwa siku? No, mm. kazi tu mnafanya na masa. Oh. Una, mnafanya yo, mkingi ya subu, unapigia, ikifika kama saa nene, I think mnenda break, unakunyo chai, siye, yeah. kasi kunyo chai ni ujimana, oh, yeah, yo kazi enye. Kwa ujaza mziki lakini? Yeah, kwa <coughs> no, mm. nafanya mziki wos. Lakini bado uja hit? Bado sija hit. Ehe, uh-huh. after mwe Mbasa Mizmilas? Mbasa Mizmilas, ya kuna rafiki ya ke, kuna ndugia ke Eskoba. Ehe. Uh-huh. Anaito wakatana. Ehe. Uh-huh. Uo sasa ndo rafiki yangu nilisoma nae sasa. Ehe. Uh-huh. Mini juwa nene Eskoba, ni juwa nene Eskoba kupitia uo brata. Katana. Uo katana ndo likuwa nasoma nae. Ehe. Uh-huh. So ile kuenda kwa kina katana, nini na nini ndo tukatu na vibe vibe na Eskoba. Uh-huh. So katana ye kazi yake ni mjengo. Ehe. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Mnyelewa? Ehe. Uh-huh. So akawa kipata pata barua na nishitua na nishitua then kukaja kukatokezi ya tenda flani mm. Kulikuwa na beshetu mungine kule bombululu rasta 
alikuwa mm. e, very popular kule mimi msau jina lake lile lakini alikuwa ni rasta mm. so aka, uh, alikuwa anafanya kazi kampuni inaitwa Prima Beans Prima Beans Prima Beans mm. ni kampuni ya kina Hassan Ali Jo hiyo sasa ni 2005 uh-huh. so ule jamaa kaja oh, vijana mtani kuna kazi pale hala park tunajengea mm. wale kobe na alikuwa ni kobe na na kiboko mm. Wale walikuwa wanajulikana. Eh, walikuwa wanapaka kitabu chao nadhani. Mm. So <coughs> sisi ndo tuliwajengea makazi mas, yao. <coughs> so tukapewa hiyo eh, kazi. Tengenezewa mapasi na vitu kama hivyo. Nilifanya kazi I think miezi mitatu mimi. Mhm. Eh hiyo ndo sasa encounter yangu ya kwanza kabisa sana familia ya ya Hassan Jo sasa. Mm. So pale na Kama ulikuwa ngapi? Hapo ulikuwa tunalipwa kwa mwezi shilingi 5000 alafu tukapandishwa mshahara kwa kwa mwezi 5000 5000 transport transport ya bisi tunatoka Bombolulu paka hala paka nawe sonda na mguu eh uh-huh. wengi kasa ngapa tukasa ngapi asubuhi paka jioni alafu alipo nzuri <coughs> tuko tuna breakfast <coughs> na saa 4 <coughs> na lunch on the company hapo sasa tulikuwa tunasaidika na hapo asubuhi mchana tunakula bure Aha. Hapo hapo waishi kwako? Naishi so, wapi? Mm. Kwa mada. Hata sikai kwa mada nilikuwa na kwa, kwa family friends. Mhm. Maana sasa wajua familia nao pia kuna time ilikuja eh mimi mimi nimelelewa na step father. Mm. Yaani madangu na budangu walikuwa waliachana so mimi nikawa naruka huko nikiruka huko. Mm. So buda mambo kambi alikuja akakorogeka kidogo akarudi mtaani mwandoni sasa. Mm. So kurudi mtaani mwandoni pale ile nafasi ilikuwa ni one single room. Mm. Sawa? Mm. So mimi nilivyo drop shule nilikuja nikaanza kuishi na family friends kwa sababu family friends madha walikuwa kika Swiss mm. akawa amenunulia nyumba. So oh. ah, kama kama Yusufu ana mali pa kukaa iweza kwenda. So mimi nikaa naenda mission zangu lakini naka naka mwandoni. Mm. Yeah. Naka <coughs> au walikuwa naka sarajevo hapo pale ndio sasa tukakutana sasa na kala moto. <laughs> Kala moto mlijiona nzizi. Kala moto. Sisi si kwa toka hapa kala moto hapa hivi. Mtaani kabisa. Ya kidogo si mea pressure hii. Si mwa nini? Kidogo tu nitakupigia. Nitakupigia. Ya pressure. Ndio sasa hiyo mita kala moto sasa sarajevo pale. Eh. So nikawa nilikuwa napiga kazi hivyo. Hiyo mjengo. Hiyo sasa tumefika 2005. Piga piga mjengo, piga piga mjengo 2006. Eh hiyo 2005 2006 kay short mm. so ulikuwa na record kwa kay short greenhouse lakini ilikuwa mikindani mm-hmm. so silikuwa tunachanga changa tunacheza vya madangu walikuwa wakicheza vyama mm. zile merry go round mm. sasa mimi na Escobar anatushikia namba mm-hmm. tunachanga ikifika pesa e, e, namba yetu mm. tunachukua hela tunaenda studio <laughs> silikuwa tunachanga mwaka mzima atachanga pesa ya ya kurekodi ngoma moja ambao ilikuwa shilingi ngapi eh kesho alikuwa na rekodi na 3000 so mnatafuta kama mkishacheza chama mpate kama ni 1000 na 1500 mkapea ni deposit mtengenezewe biti mwende nyumbani mfanye zoezi mkitafuta hela mkipata hela unaenda mnaeka vocals so kwa mwaka ulikuwa na save 3000 Eh, tatu, tano. Kuna time tulienda tuka record Kalif tuli save mwaka mzima 1500. <laughs> so by the hiyo ndio ngoma expensive ya kwanza hiyo <laughs> mimi. Eh eh. Tuendelee hapo after so eh, 2006 Keshot akatoka mikindani. Mikindani akaja mtopanga. Mtopanga. So, mimi, eh, sasa pale mimi kama nilikuwa sina kazi madangu alikuwa na mfereji pale mm. na mkasubui na uza uza maji pale nini nini namsaidia madha so kesho takanipigia simu vipi poa uko wapi niko home mwandoni ah eh mimi sikuizi nimehamia mtopanga njoo nikufundishe kazi hivyo ndo ananiambia mm. so basi mimi nikaanza na uza maji pale asubuhi nipate breakfast alafu nikishapata tati yangu hapo mimi piu, na hepa napiga mguu kutoka mondoni pale katisha naja naja napita huko katikati bakarani si watu pale papa pap, nishafika anwarali pale nafagia studio nini na nini na ka, watu wanarekodiwa pale nini watu wanatengenezwa so mimi kaja paka nikaanza kuchukua watu vocal so, alikuwa amekuitwa akufunishe production akufunishe production yes. so ananiita eh, na watu wanatengenezwa beats eh, na kesho ama jacob hata chizen brain pia tulikuwa naye hiyo time pia kidogo kidogo mimi nachukua vocals mm. 
so na chua tu vocals na chua tu vocals and this will is kwa vocals kina kama nani ambao sana sana alikuwa ni wasanii wa gospel alikuwa ah. na record hapo so i process and don't gamit na kina gabriel kina nilikutana na watu wengi sana mm-hmm. gamit na kina chapatizo chapatizo alikuwa dansa nyota ndogo mm-hmm. so mimi ile watu waki wakisha record watu wamechoka na ile mashini mm. mimi nakalia mashini sasa nishaji wa fruit loops kupanga ah, nina ah. nina ulikuwa walipwa hapo kuna nini kwa nalipo alikuwa nikishachukua vocals nini na nini siezi watu wa watu wakilip mimi ndio nilikuwa hata naandika receipt ulikuwa ulipwa shinga tegemea zapi watenga zapi wajero hapo sasa umeanza kuumoka hapo sasa hapo si ndio na wako taokoto wajua umetoka kulipwa 1500 1500 kwa mwezi huku umechoka kutoka kuchukua tati bob kwa madam kwa fereji so eh pole 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 nikaanza sasa kujigongea biti zangu sasa so Gusa 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 nikapiga biti ya siasa duni. Upiga biti ya siasa duni nikaanza kurecord. Nime record hivi kila mtu alikuwa akija pale studio anasema ah ngoma ni noma ngoma ni noma ngoma ni noma. So eh ile ngoma nilirecord for 3 months. Mhm. Kwamba nilirecord nikamaliza then nikawa naenda napata idea naja natoa kipande naeka natoa kipande naeka mpaka by the time inakuja inaisha mhm ikawa ni nyimbo sasa iko tofauti na vile ilianza. Mm. Then uh, nikatoa ngoma. Ile ngoma nilijitengeneza mwenyewe beat nikajirekodi. Mhm. Nika nijua sasa kuweka auto tune. <laughs> kuweka double delay na mm. reverb nini? Mm. So nikamwita Keshoti akaja akagusagusa, Jacobs akaja akagusagusa tukafunga tukaitoa. So ngoma ika blow. So hapo ulivyoanza kufanya kazi studio hakuna kazi nyingine ulikuwa unafanya. Ah sasa hapo kwa sasa mimi ni mimi na studio tu. Wewe na studio. Sababu hapo ulikuwa unapata chambi chambi hapo. So e, mziki ulianza kukulipa after ume umeingia greenhouse unafanya kazi greenhouse kama producer kama, kama producer msaidizi produce. wa producer tuseme. Hapo e, na mziki ulivyo e, sasa duni ilivyo hit mm-hmm. ndio ulianza kupata shows. Sasa sasa duni ka hit. Mm-hmm. Nikapata show kumbuka ni mpaka kama 1000. Show yako ya kwanza hiyo. Si ya kwanza, tulikuwa tushapiga piga show show na kina na Escobar huko nyuma nyuma lakini zile za 1500. Show 1500. Boss. Uli tumefanya show hata 500. Wapi? Lini? Bolulu. Aha. Mtwapa. Nyinyi ndio mkwa ndio. Club Garden ni pale tumefanya show sisi ndio main act tunalipwa shilingi 3000. Na mmetengizwa mabango nini nimeadvertiseiwa. Na tunalipwa 3000. Mko na nyimbo ngapi? Kwa nafu kwa na nyimbo kama 4 5. Zile zile za ile napotaka mimi elfu 3 kwa wangu baby kupe unachota kanjo hizo elfu 3 yes sasa hapo hapo tunatoa fair tunaganya kama jero jero nyingine tunaweka hiyo ya studio so umeenda usiku umetoka na jero eh so nikapata show nikapewa i think nilipo kama shilingi elfu Level 12 kumi kwa kuna sista yangu mwingine kazi ndugu anaitwa Fatu alikuwa ana 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 anauza vitu vyake nikamwambia alikuwa anataka kununua vitu vipi. Mhm. Vya nyumba. Eh, eh. akaniuzia godoro mm-hmm. na kitanda mm-hmm. na stand ya nguo mm-hmm. kwa shilingi 5000. Ilangukia bro. Bali nipa. <laughs> alikuwa basi tu hapo anataka kwa akupatie bure. Ngine nikatafuta <clears throat> nyumba Barisheba pale nililipa. Ilikuwa nyumba nalipa 1200 kwa mm. kina rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Maneno mm. na mwingine pale Barsheba pa. Hiyo nyumba nilikaa 2 weeks. Kwa nini? Niliangukia biashara nikapiga 30,000. Mhm. Show hiyo sasa. Kwa jamaa wengine walikuwa wa, wa, ni muungani kwa Kenya Human Rights Commission sijui na kina nani. Hiyo mm. sasa 2007 hapo sasa ndo siasa zimeanza kuchacha chacha. So kuna jamaa alikuwa anaitwa Movement for Political Accountability. Mm hiyo uh, show tulifanya mimi Kingston Bedbug na kumbuka I think pia kina Cannibal na Sharama. Presa Dio. Sasa nakumbuka hizo time kambi alikuwa ndo kambi wa NIP ya kidogo alikuwa ndo yaishaisha. So tukafanya hiyo show nikalipo 30,000. Nika sasa hiyo nyumba alikuwa na kalikuwa ina moto. Kwa hiyo 1200. Yes. Nikaja sasa eh, Bamburi pale nikachukua nyumba 1600 buka umepanda hapo kalipa deposit <laughs> single room hicho nikaingia nikanunua ka TV na ka, ka machine kale ka, ka DVD, DVD. kale mm. 
basi na mimi nikaanza kujiona mtu hivyo hivyo sasa ndo tukaanza tuko hapo so wale jamaa nilifanya nao kazi hapa Mombasa watu mm. walikuwa hawani juu yani mm. lakini ile ngoma mm. watu vile wali react ile siasa <coughs> ile siasa duni ilikuwa nikifanya show hivi mm. nikiimba mm. watu wananilazimisha lazima niimbe karibu mara tano kwa sababu ilikuwa ina resonate na hiyo time mm. so wale jamaa wakanipenda sana mm. Waka, wakawa wanaenda Nairobi na Eldoret wakanambia twende twende tukafanya show Nairobi tuka so kule walikuwa nakulipaji hivyo hivyo tu walikuwa wanalipa 30,000 lakini kwa ile show pa show yes. na show ilikuwa ni daily alifanya kama show 3 4 oh so 30,000 afa na kusimamia transport yes na accommodation basi yes aha uh-huh. so tukafanya <coughs> Nairobi tulifanya na Waire na wale wenzake walikuwa wanaijita sijui ni wale madansa wake wale wawili wale eh. sura ya malaika eh. alafu tulikuwa na i think kama si wa huu ni wale wale tatu, tatu. i think yeah mm. tu kama hicho mmoja wao kama ni hiyo group So nilivo perform pale ile naimba mm. Jivanji Gardens. Mm. Watu wakasema ule kijana mba Saudi arudi. Mm. Nikaregeshwa tena hapo kama mara tatu. Mm. Aya, kurudi hivi eh Baraka FM wakati ndo ime hit sasa. Walikuwa wana event zao wanapanga pale mama ngina pale. Kapigiwa simu na Lenny. Vipi biashara <coughs> hapa? Mhm. Pesa ngapi 40? Ndo napanda sasa hapo. Pesa sasa sichaanza kuja. Na mademu ah mademu kawaida hapo <laughs> ngoja kidogo tu hapo ulikuwa date ulikuwa sina demo eh ulikuwa sina demo sasa ulikuwa ponaje ulikuwa na ponaje eh hapo jua pesa imeanza kuja jua sasa hizo shosho hizo za vichochoro chochoro ni pia bado ulikuwa tongongo mademu lakini ulikuwa sina demo kwa hivyo ulikuwa wapiga mawana stand huko azimia ah ile mnazoea mnaonana nao mnazoea nazoeana alafu alafu sasa silikuwa sina nyumba pia ah Umenelewa? Sabuni ilikuwa kuzo. Nilikuwa. Nilikuwa <laughs> sina nyumba. So hiyo 2007 uh, mwezi wa kumi na, na, na kumbuka uh-huh. ndo nilipohama sasa ndo nikaanza kuwa na madimu sasa. sasa uh-huh. Hii nyumba bamburi sasa. Kule mtopa kule uh-huh. Barisheba. Ile nyumba yenye ina moto. Alikuja Barisheba huyo. Uh-huh. Sasa naweza sema ndo kama ndo demo wangu kwa. Goja. So maisha yako tulikuwa bado na kwa sababu kulikuwa na pona pona lakini ile kijuju eh umeelewa sasa pale ndo huyu ni demu wangu wa kwanza sasa unaweza kutuambia aah chill hiyo ana maisha yake za taribu tu tuambie tuambie alafu hiyo itakuwa episode yake kivyake yale love life yako stories of sex hizo taziongelea so, ngoja kwanza nini bana umulikuwa mwadeta ma eh tulidate na wao mdada aha tulidate na wao mdada vizuri sana Atuendelee eh. Tulilete. Najua nimekutoa timing. Kuna nini lakini? Batteries za nikoroga. Tuendelee, tuendelee, tuendelee. Ah jamani nimsaidie ni majamba. Eh. Eh. Tuko tuko sawa? Alikuwa demo yako kwa kwanza. Eh. Eh. So tulidate lakini baadaye tukaja ona iwa kwa sababu na mimi sasa hiyo si ndo nasa nimeiti mademu mbio nyingi kushikiki ama demo ana sasa mademu ana ni mind na mimi si ndo ni mshamba wa mademu sasa faga haya <laughs> twende hapo ehe ile siku baraka baraka fm pale bwana ngina pale no maana nilipiga jigoma hivi alijaisha watu kelele nikaregelea tena so hiyo 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 disem hiyo paka kura hapo yani mm. nilipiga hela sana sasa nakumbuka after hapo mm. ni after sasa hiyo 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 tusa ndo tunaingia december sasa tunaingia time ya kura mm. nika nikatengeneza nganga likinoma nika record nilivyo record nikapiga hesabu nikasema hii nitafanyaje wacha nitengeneze version nilitengeneza version ya mwaboza mm-hmm. lakini tukakosa mtu wa ku wa kufikishia mwaboza mm-hmm. so Eh Keishoti alikuwa na rafiki yake mwingine alikuwa anaitwa Khalid nakumbuka. Mm. Nikafanya ya Hassan Joho. Mm. Alijo bado yuko yuko nganga. Mm. Ule Khalid alivyosikia akaipenda sana. Akasema nipatie ni CD. Mm. Akaenda. Kesho goma analisikia. Kwenye wakina Joho hiyo sure. time Joho alikuwa yeye yeah, alikuwa na zile eh, gari zao zile ah ndio yataka yataka kumtoa Maboza eh, kama MP. Yes sababu so, mabuza alikuwa ameingia after by election ya yes, after yeah, kupasa kali yes, sana maita yes, yes, 2005 huyo mwaka 20 eh so yani ikawa sasa hiyo ngoma imehit yani na siku moja ulikuwa ukiingia mwembe kule yani kila mahali yani alijoho bado eh bana 
sasa kila mtu akaanza huwa amemba kijiwi kijana amemba yeye mbona nane kijana yule Khalid akaja akambeba anaambia twende jo kuna mvutano pale Adija mm. so kwenda pale Adija nimeenda pale mifuko kuchelewa mm. mkutano ndo waisha na kumbuka paka Raila alikuwa mm-hmm. sasa ile mkutano umeisha waheshimiwa wa wanaondoka ile wanteketeke watu wanaondoka mm. MC akasema watu waheshimiwa wa, 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 ondoka sasa mm. Ule MC akasema ikapigwa ile ngoma alipo akasema yule kijana amemba hiyo nyimbo huyu hapa alikuwa hali siko hivyo walikuwa wamefanya mambo ya hali yes, wacha watu warudi bosi so kwa hivyo ulikuwa umepangiwa upige show pale yes. wale waheshimiwa wa kijana yes. eh uh-huh. lakini waheshimiwa kwa mashaya washaya wacha watu warudi bro uh-huh. rusha watu ah rusha watu rusha watu sasa si nikaanza kutafutwa sasa uh-huh. umeelewa uh-huh. so nika nikaongea na Hassan Jo uh-huh atopigia na masimu. Sasa hii yuko busy. Mimi nilikuwa na scene yako ya kwanza na Hassan Jo. Ah alisema ni nini ni muone. Mhm. Aliambia kesho asubuhi saa 12 eh. Ah. Jo unione. Mhm. So nikaenda alikuwa yuko kwa madhake na kumbuka. Mhm. Pale kizingo pale nikaenda. Sasa jamaa wakawa na nizengua zengua. Ah yuko mara wambua yuko nini na nini madhaki akatoka ah kuna nini akaambia huyu yule kijana hivi na hivi na hivi akasema mwanangu jamaa bwana ameke amekesha unaelewa mm. mm. ameingia hapa asubuhi asubu. maana sasa anakuwa anapigia <coughs> simu mwenyewe kwanza alikuwa ashiki ashiki akaanambia sasa huwezi kumpata amela amelala so nikazunguka zunguka nikaja sasa nika nikachukuliwa nika nikapelekwa kwa sasa kwa kwa bradhake sasa abu yes mm kwenda hali duo ama lena alikuwa kupeleka ah sasa hapo watu wengine wamesha take over sasa ni chanza sasa kujua anajua na watu tofauti tofauti mm nikapelekwa sasa tukakaa na ule abu abipi kan poa ni ah umefanya kazi poa nini na nini asante nini 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 wataka nifanyeje au sio akaniambia hivi sasa mimi ile sikuwa sina kitu chochote kwa akili <coughs> nikamwambia mimi mimi hata sitaki kitu chochote Mm-hmm. mimi na mind tu jamaa angependa achwe chikiti yo yes ivo tu sasa cha kuchekesha kuche unajua mimi driving license yangu driving school nililipwa na mwaposa <laughs> <laughs> enzizo akitaka ubunge sasa hiyo time akiwa mbunge ile miaka miwili madhamu eh. alikuwa alikuwa, alikuwa involved sana na siasa madhamu mm. alikuwa yani alikuwa campaigner mtu wa campaign campaign sana mm so alipokuwa uh, alinipele uh, alini uh, aliongea na maboza maboza akasema nenda ofisini nikaenda ofisini nika nikaingizwa unique pale nikalipiwa <coughs> so jamaa bwana vile nikamwambia hivyo akacheka tu mwenye ule paka leo hii nikiwa mm. yani tuseme hati kama tuongea kitu serious alafu ni niseme pesa ya sawa sawa kama milioni hivi mm ana tukanaga sana ndio hadi wewe ulikuwa uja hapa ulikuwa mshamba kabisa ulikuwa ulikuwa unjui kile chini ya taka pesa kuuliza wataka nini wewe wasema utaki utaki kitu chochote ile hiyo anaambia wataka milioni moja <laughs> sasa ngoja kuuliza ni kwa sababu wewe ulikuwa hujajipanga ama ulikuwa tuna mapenzi na jo kweli ama uli out of love because now mm-hmm. ile ngoma mimi kumfanyia mm-hmm. ilinifanya nikawa popular zaidi kwa sababu gani mm-hmm. ile ngoma wao walikuwa wananipatia airplay umeelewa yeah. sijaipeleka kwa radio jo kwa sababu ilikuwa ngangari yangu ya susumila lakini ka, kabla ilikuwa mpango wangu ni niitwe after election after election uh-huh. so ikabidi nika ye, ile remix yake sasa ndio ikawa imeingia ndio kama official kata. song song sasa eh, unaona uh-huh. so kimimi mimi niliangaliwa advantage kwamba nime, nimepata nimepata platform uh-huh. nimepata airplay na vitu kama hivyo so sikuta kama mambo zaidi yani sikuwa na kitu chochote kwenye akili yangu So ile jamaa bwana aliingia mfukoni akanipata 1040 akaniambia wewe endelea kupiga kupiga kazi. So haya kan na hiyo shows 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 eh uli mziki umevyokuwa unaendelea umewahi kujihusisha na biashara eh, sema kazi nyingine yote kando na mziki. Sasa mimi sijawahi kujihusisha na kitu chochote kando na mziki. Because sasa hiyo time mm. after elections mm. watu wakapigana pigana nini nini vijiji savings vyangu kwanza nikavirambaramba ramba vika viramba ramba vikaisha Mm. Lakini kulivotulia nikaachilia ngangari kinoma. Ngangari kinoma nilivoachilia hivi juu. Juu. Show. Ah, boss. Sikuizi hakuna show. Bro nilikanyaga mashow mimi. Mimi nilikuwa siezi enda wiki mbili bila kupiga show. Afu kiwe time hiyo show walipa. Show nachukua 30, 40, 50. Naona. Mm. Nimezunguka Kenya nzima. Mashows tu. So mimi hata yani mimi hata nilikuwa sina wasiwasi nikatoka kwa nyumba ya 16 nikaenda nyumba ya 
4500 bed sita nikatoka mm-hmm. nikaenda kwa one bedroom ya 7000 kutoka one bedroom ya 7000 nikaenda kwa one bedroom ya 10000 nikaenda kutoka one bedroom ya 10000 nikaenda two bedroom ya 15000 kutoka two bedroom ya 15000 nikaenda kwa two bedroom real estate ngoja 20000 hapa ha, kwa two, one, one bedroom ya 10000 ni umeoa kibibi sasa eh hey. ah. Niko vizuri. <laughs> Najua kuestimate. <laughs> kwa sababu umekuwa ukitaja nyumba na na, na, na oh, estimate hapa ni wapi? Eh. Yeah, yeah. yeah. <laughs> ngaja paka sasa nikawa naanza kuishi na on compound sasa. Sasa mimi tulijua na hiyo time uki, uki nio ukimwa kibibi. Eh. Mm, 20, sababu, 2015. 2015 hapo. Yeah, yeah. kwa sababu I think mimi alianza kublog eh January around January 2015. Yeah. yeah. So kutoka kwa nyumba hiyo Nikaenda paka mimi nimeshaka nyumba paka nikawa nalipa. Yaani sasa hapo nikawa naishi tu na ma on compound on compound paka nikajenga nyumba nini nini. Nikachukua familia nikaipeleka. Bas maisha tukaendelea. So hapa tunaona tumefika kwamba unaiza pesa na mashoo, pesa na show, pesa na show. Yeah. Eh endorsements, mwe ufanya endorsements za biashara. Sidani. Zote ni shows road shows. Unaona mimi mm. what I believe. Mm kila mtu kwa hii dunia mm. anakuwa gana njia yake fulani. So mimi nguvu yangu mm. imekuwa pesa yangu mimi nimekuwa nikipata kwa airplay mm-hmm. na shows. Mm. Live shows, road shows, concerts, so, ukisema, clubs. Ukisema ukisema itwaje eh, airplay na maisha kama royalties. Eh, royalties. Mimi nilikuwa napiga royalties nzuri kuna mimi kuna time hata kwa mwaka unapiga 400 500,000 so pe, royalties. royalties mara ya kwanza unapata pesa yako ya kwanza ya royalties ilikuwa shilingi ngapi na ilikuwa lini maybe ilikuwa i don't remember and nimepata checks nyingi sana za royalties mm. but i think ilikuwa kama 20 30000 haya so so far hapo uko na streams mbili hapo za pesa yes. ya shows mm. alafu na nini na na royalties na royalties yeah, yeah. yes. biashara biashara yangu ni muziki Azina uje invest katika biashara nyingine kabisa. Sasa hii ndo na invest kwa ni biashara zingine hapo. Eh, a few years huko ni kuja nikaanza biashara ya kahaya nini nini. So biashara ya kahaya hapo umeingalia? Mm, kama 5 years ago. Same 20 20 2019 2020 hapo. Aha. Uh-huh. Yes. Kahaya. Mm. So but mimi yani maisha yangu yote. Muziki. Yes. So so tuje hapa kwa kahaya. Mm. Azina kahaya ya, ilikuwa yalipa vizuri ama huwa ya kulipa vizuri? Iko, iko vizuri mm-hmm. iko vizuri so far bado endelea endelea bado gaenda ah sasa niko na mmoja tu wewe eh, unataka ujafikiria kuongeza magari mimi mm-hmm. pengine nimekuwa na ule uoga wa sitaki kuji overwhelm na vitu vingi mm-hmm. so ogopa wewe ogopa biashara azini ogopa so, kuuliza music ni biashara azini hiyo investment hiyo nyingine sasa hizo investment nyingine yani sikuwa eh, mimi wasipendi kudeal na kitu ambacho sina ujuzi zinacho Na mimi maisha yangu yote ni kwenye mziki. So nilikuwa na, na focus na mziki na na shukuru Mungu. Haya, ehe tumekuja kwa kahaya. After kahaya, biashara nyingine. Tumecheza na kahaya. Eh, eh, a few kama mwaka sasa hivi, mm-hmm. tukaingia kwenye biashara zingine ambazo siwezi zitaja. Kwa nini hazihitaji namba? Sasa mwisho siko hao. Kama kaya. Najua naweza fatwa. Iza kwa biashara za waganda. Hizo pia ni biashara. Iza kwa Tigwari. Sasa hii tena kuna biashara zi. Yaani kwa ufupi saa hii ndio mm. nimeanza kutokwa na ule uoga. Mm. So eh, income nyingi pia na focus na kuingiza kwenye biashara tofauti tofauti. Mm-hmm. But hivyo ndio nilikuwa nimeplan life yangu. Mm-hmm. Kwamba na, nafanya umziki, eh, unipatie gari, umziki, unipatie makazi kwa sababu mimi ni mtoto ambaye kama unaona ile time nakwambia nilikuwa naishi kwa watu. Mm. So mimi ndoto yangu ilikuwa ni kuwa na kwangu watoto wangu wao wanakwao. Mimi na familia yangu tumekaa kwa single room. Baba, mama, watoto wanne single room. Nikajiambia mimi nataka ikifika time watoto wangu wanakuwa kila mtoto wangu wao yuko na bedroom yake na vitu kama hivyo. So nashukuru Mungu watoto wangu wako kwao. So at least me achieve kitu ambacho nilikuwa na tama. Yaani kama mimi nilikuwa na ndoto kubwa kwenye hii dunia. Nilikuwa na kwangu, watoto wangu wawe na kwao. Ndugu yangu akiwa ana tatizo lolote huko akisema yenda kwa ndugu yake, 
anakuja anajimwaga hapo hivyo hakuna shida. Yeah. So so far umesema eh uh, hey. biashara hii lakini mbona unataka kutuambia hizo biashara hoja kwa sababu ni sitaki kuongea sitaki unaona shida yangu mimi kila kitu watu wanakuwa wanaongea so squeeze kama umenichunguza mm. napenda kucheza chini squeeze hata naweza kuwa na show na sports as long as sio show ambayo inataka promo mm ndio maana inaelewa yeah. show ya club ndio inataka promo kwa sababu lazima pia wewe post katika ile maelewano ukipewa pesa ukisign contract waga unasema wewe pia unatakana usige kwenye promo Mm, at least pia yule mwenyewe atumie nguvu zake. Yes. Si, Ojo kwa sababu gani? Nikiomba niki utuambie biashara ambazo wafanya mm. ni kwa sababu sio heti wa reveal ama wajisifu wala waanika but mwisho wa siku wewe ni kiocha jamii. Watu mm. wengi mm. wanakufuatilia ama wanakuchukulia wewe kama kielelezo. Wanaelewa? Mm-hmm. You inspire people. A lot of people. Let, me, let me inspire you. I am now venturing into business. Farming different businesses eh hata fa- by then napenda farming sana mm-hmm. eh, na Tanzania na ufugaji kwa sababu nazo mpuzi siku hizi pia zimekuwa ghali za <laughs> anyway eh yani nataka tu kujaribu vitu tofauti tofauti kuna mahali pia natafuta at least hata ka eka za kuhesabu nione nataka yani nataka nifanye vitu vingi but kufanya watafuta eka za kuhesabu ile za Huko huko tu karibu na kule home tu. Chuman. Yes. Ongea nami vizuri. Pale karibu na <laughs> karibu na Chuman kunaitwa Jizoerani. Wewe uliniambia unaeka za kuhesabu pale acha nitafute hela. Acha tuone. Basi tafuka bei. Disemba ah kwa ni kwa ni kama watu wanunua hata 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 nini hiyo shamba za mamilioni 100 mimi ndo ndashinda. Kwa ni misi mtu. Kuna chitu. Ah we. <laughs> Sina chitu angekuwa na fata fata. <laughs> eh umefanya ume eh etwaje? kana muziki mm. rafiki yako mkubwa mm. ama tajiri mm. katika rafiki zako obviously najua ni mm. e, waziri ama tuseme Hassan Ali Jo mm. si ndio mm-hmm. amekuwezesha ame vipi financially ama katika biashara obviously ma rafiki wao wanasaidiana katika biashara uh, kana na muziki yani kitu ambacho nilikuja nikajua kitu ambacho nilikuja nikagundua na na mtu kama Hassan Jo anakupatia kile kitu unataka. So pengine sija muonyesha niko na interest na biashara. Mm. Umeelewa? Mm. But kwa upande mwingine wowote ule ameni support kwa vitu vingi sana musically hata nyumba yangu nikijenga kuna mahali nilifika nikienda nikamwosha boss bwana nimefika hapa nime hata naingia sina madirisha hapa. Mm. Umeelewa? Mm. Nataka kama mia kadhaa akaniambia njoo siku fulani akanipishikisha nikaenda nikafanya piga mm. plus tani nikaika paka ceiling na vitu kama hivyo nini na nini mm. naona so ni mtu ambaye yani ni, ni mtu ambaye kile kitu wewe unataka unajua mtu hawezi akakaa akakufikiri lilia yeah. umeelewa yeah. ni akuone una interest na nini alafu mwenye pia utake kwa sababu pengine wewe mwenyewe unajiweza alafu unajua alafu pia mwisho siku kila mtu wa anajua ability zake yeye mwenyewe na pia urafiki wetu sio wa hela tu yani sisi ule urafiki ulipita huko yani mm. Hamba kama sasa hivi sana sana yuko Nairobi. Mimi mm. nikiona time nikidunda Nairobi. Ha, vipi ha, yuko naenda tunakaa tunapiga story nini 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 haya. Ah niwacha niende zangu bwana uko sawa niko sawa. Kama huu siko sawa vipi ha, plan mwezeshe watafuti wa ndege warudi mtaani hivyo. So eh, tukimalizia tu. Je wewe kupunguza makali yako ya kimziki mm. ama wewe ku Siti imepungua ama sema umeshuka kimuziki but sema hauko pale ulipokuwa tuseme kama 3 years ago si ndio mm-hmm. zile shows ambazo ulikuwa revenue yako ya mziki mm-hmm. haiko vile ilivyokuwa hiyo miaka ya nyuma mm-hmm. hii ndio sababu ambayo imekufanya pia saizi uenge katika biashara sana naweza sema ni, ni kwa sababu eh, ile income ambayo unapata mm-hmm. na channel mali wengine mm-hmm. unaona music mm-hmm. ama biashara yote ile mm-hmm ile pesa nyingi unapata unataka mm. na bado irejeshe kwenye biashara ni kama una duka lakini ukipata ukiuza au ununui stock mm. umeelewa mm. that's why lazima ile duka litakuwa kambe linaenda kutoka kwa umeelewa mm. but ni kwa sababu nilikuwa na seti mambo mengine kando na mziki na sio by default ni kitu ambacho nilikuwa nimekipanga mm. nilikuwa katika katika zile ndoto zangu na mipangilio yangu nilikuwa 
kama nilivyokuambia nilikuwa nataka nipate hiki na kile na kile nikaja nilivyo the moment nilimalizana na nyumba mm. ambayo sasa iliingiana na hii 2022 mm. nilikuwa next ni kuingia kwenye biashara so biashara unaanzisha biashara hii inaanguka paka kwa mda gani makosa yako ha paka kwa mda gani paka kwa mda gani ha. maybe cc utafanya hivi kwa biashara then baadaye utarudi tena kuwekeza katika muziki ama kwenye muziki na nitaekeza mm. i think uh, kuna projects nyingi sana nimefanya ambapo next year i think nita nita, nita sasa sa, sa, serious projects mm. but for now i wanted to unajua focus na na vitu vingi ni ngumu so nilikuwa nimefunguka hizo biashara nimeanzisha na zifuatilia niangalie zianguke zirudi vile sike utafute pesa tena uirigeshe unajua biashara kitambo paka uielewe nayo pia lazima ikunyonyore nyonyore biashara gani yenye kunyonyonyora pesa sana paka ukasema mm, hapa ni umanje sana sina ha ana kuna mtu kuna sometimes umesema vile we, kuna sometimes maybe ile ile biashara ambayo unafanya ni biashara nzuri sana so hauja invest ile kingile hasara sana ah, ah. Hauja pata hasara yote kabisa. Inaenda kidogo ikifanya kazi. Alafu uzuri ni kwamba bado inazunguka hivyo. Mimi nikipiga biashara na nikipiga show ama nini na nini bado naweza. Oh so hujai feel hiyo ya kwa so siezi nikafika kwa sababu tayari kambe pia ina support bado na na music that's why unaona pia music kidogo nimepunguza makali because na toa huko kwenye muziki nikiingiza huko kwenye biashara paka biashara isimame vizuri vile inavyotakikana. Yeah. Sasa sawa. Oe kama tulivyo tulivyokuahidi hapa ni nyuma hapazia kuna vitu vingi sana najua umelearn ama umeona ama umefunguka macho ambavyo vitu ambavyo vilifanyika nyuma hapazia next na tutakuwa tunaongea kuhusu collab zako sana sana zile za wasafi kuna vitu vingi sana vilitokea hapa katika hizi collab zako azin acha sizungumzie hapa hiyo tutaiongelea huko kwa undani zaidi oe usahau hii ni Machampali Media. Mimi ni Michael Bay Machampali na huyu ni Yusuf Kombo aka Susumila. Na hii ni nyuma ya pazia na Susumila. Lakini una shida nyingi sana. Leo nimeteseka. Unateseka so, sana. Sawa mbona mmoja mmesha mmoja. Ah 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 wewe wewe mayama. Mayama mmoja kati moja. Tusije. Huyu jamaa haja press record. Yeweza futa pale. Nyuma ya kamera ni Amos Kimeu Lazaro aka Kamanda Yoso. Hapo Kamanda Yoso Bye bye.